Welcome viewers, let's start with our top focus this hour. Prime Minister Narendra Modi has set the tone for the 2024 Lok Sabha polls. In the BJP Council meet, the Prime Minister has given a clear message to the cadre, asking them to work with renewed vigour and confidence for the next 100 days for the party to reach out to new voters and win their confidence to ensure NDA's return to power in the upcoming general elections. In fact, he also asserted that winning 370 seats will be a true tribute to its key ideologue, Shama Prasad Mukherjee. In fact, addressing the convention, PM also promised Vikas for Bharat and cited accomplishments of the NDA 2.0. He also took on the Congress over corruption and said that it's Rashtra Niti above Rajniti for the BJP. हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राजा अभिषेक हुआ तो उन्होंने यह नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो उन्होंने अपना मिशन जारी रखा ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं Prime Minister Modi not just praised the NDA and also did not just list out the accomplishments of the NDA he also called the Congress party anti security forces and accused them of hurting India's national security and strategic power time and again ka ek sabse bada paap ye raha hai को देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आप सिर्फ सोचिए कि पांच साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायु सेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए जे आज कैसे धूमधाम से आगे बढ़ रहा है The Prime Minister also seemed to be at his confident best, uh, stating that the opposition in the country is also now raising slogans of NDA Sarkar Charsopar. Aaj Vipas ke neta bhi NDA Sarkar Charsopar ke nare laga rahe hai. और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा Right, we got some breaking news that's coming in right now on the broadcast and this is a big update coming in from the BJP council meet which is underway in the national capital. BJP chief JP Nadda's tenure has been extended till June. In fact, this means that JP Nadda will be continuing as the BJP president and he will be heading the BJP as it goes into the Lok Sabha elections which are slated in just a couple of months. This is JP Nadda who took over the BJP in 2020 and the BJP has seen a steady rise. In fact, a steep rise under his leadership triggered by, of course, Prime Minister Modi's popularities and Amit Shah's tactics. And uh, this combination, this troika is all set to continue for the Lok Sabha elections which are slated in just a couple of months. So this is, of course, uh, the breaking news that's coming in right now on the broadcast. Uh, some major uh, strategic talks there at the BJP Council meet and the national capital. Thousands of BJP leaders and workers from across the nation have arrived there as the BJP charts its Mission 370 Plus strategy. In fact, uh, joining us on the broadcast is uh, Ravikant. Ravikant, uh, JP Nadda, Amit Shah and Prime Minister Modi, the leadership of this uh, trio has taken BJP to absolute peak and now looks like this combination will continue for the 2024 looks of elections as well. उन लोगों तक जाएं जो भारत सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हैं और उनको ये बताएं कि 
भारत सरकार ने उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए क्या कुछ किया और इस बार का जो टारगेट है वो चार सौ से अधिक सीटें जीतने का है और उसको लेकर अगले सौ दिनों तक कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो अपने घरों में ना बैठे बल्कि वो ग्राउंड पर रहे लोगों के बीच में जाए इन सब के बीच में अधिवेशन में एक और बड़ा फैसला हुआ है तो ये कि पार्लियामेंट्री बोर्ड को एक अधिकार दिया गया है कि वो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के सेन्योर को बढ़ा सकेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये पावर दिया गया है कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के किसी सदस्य को पार्लियामेंट्री बोर्ड में आक्रमण कर सकता है या उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड से तो 2024 के लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा के टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है यानी उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है 2024 के लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे जी रविकांत तो बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए सो दिस वॉज रविकांत गेटिंग अज ऑल दी अपडेट्स इन कनेक्शन टू दिस ब्रेकिंग न्यूज द बीजेपी ऑफकोर्स हैज सीन rising success uh, under jp nadda's leadership and of course uh, the combination of amit shah pm modi and jp nadda will now be heading the saffron party as it gears up for mission 400 plus in the upcoming lok sabha elections shifting tracks now the bengal police earlier said that no rapes took place in sandesh kali have now added rape and gang rape charges in the fir significantly absconding tmc strongman sheikh shah jahan's aide shibu hazra has also been arrested now on the other hand the tmc delegation also visited sandesh kali today to take a stock of the situation and during the visit tmc leader sujit bose accused the opposition instead for indulging in politics over the matter in fact the tmc delegation has now also claimed that the party will decide on whether its arrested leader shibu prasad hazra should be expelled or not earlier bjp uh, of course uh, had been staging protest against the bengal government and the bengal cm Mamta Banerjee also had further accused the BJP of bringing in outsiders and even others actors to make false allegations of horrific rape and exploitation in Sandesh Kali adding a political twist to this entire chaos. Hum log dekhta dekh raha hai ki BJP aur CPI hum udhar fayda lena ka baat karta hai. To hum log ye jante hai aur log ka maati mein kuch nahi hai aur log aisa karke इलाके में समस्या बढ़ाता है हम लोग चाहते हैं बंगाल में शांति भी है बंगाल का लीडर ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग चल रहा है और हम लोग ये विश्वास हमारा है कि ममता बनर्जी का जो गवर्नमेंट चल रहा है जो पुलिस पर्सन है और नैज जो, जो आइन में होगा वही हमारा वही होगा दूसरा कुछ नहीं होगा हम लोग हमारा पार्टी का आदमी बोल के कुछ को नहीं छोड़ेंगे आइन माफी जो होगा वही होगा संदेश खाली तो एक है लेकिन ममता बनर्जी ने हजारों संदेश खाली बना के रखा है और संदेश खाली के माताओं ने हिम्मत करके उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उन लोगों को जो अत्याचार हो रहा है बहुत हिम्मत करके उन, उन लोगों ने पूरा समाज के सामने उसको उजागर किया उन्होंने न्याय का गुहार लगाया उनको सेफ्टी देने के लिए गुहार लगाया उन लोगों का स्थिति ठीक नहीं है हम भी जब गए थे रामपुर तक हम लोगों को जाने दिया था उसके बाद बैरिगेडिंग लगाया वहाँ से हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग से उन लोगों से बात की पुलिस ने उन लोगों के ऊपर प्रेशर कर रहे है उसको जो बात है उसको जो बात क्रका है उसको बदलने के लिए ममता बनर्जी का जो पुलिस है वो तृणमूल का जो गुंडा है तृणमूल का जो कैडर है उसकी माफी वहाँ पे काम कर रहे हैं